Hello guys, this is Hema Malini. Welcome back to our channel. Sickle cell anemia. Or a patient ka anemia irike abdina. Adi in the anemia under the romba mukio. Ina in the anemia vagayala unga badika patrakanga terinjada. Aungaka correct treatment kurkamudio. Most a elarko or yedavad the sada with the anemia in and patina. Iron deficiency anemia vada irko. Already in a Maya deficiency anemia pati patrako, link in on the video park lana, description link provide pantra, check panikonga. So on the iron deficiency anemia with the earth, me the Rikudi anemia la in and rather than one peona pakro, and the Vagal and Amaniki pakapur, the sickle cell anemia. The sickle cell anemia on the term, Matta anemia vida, Kunjo, Rumba different airko, yen patina, idu or a genetic blood disorder. Sickle cell anemia is a genetic blood disorder that affects the shape of the red blood cells. Matha anemia is a parent of the anemia, but in the sickle cell anemia, it is a parent of the 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 parent of Hemoglobin A, that is the sickle cell anemia. Hemoglobin, hemoglobin A is the LRKM. Normal, in the sickle cell anemia, hemoglobin S is the sickle cell anemia. In the sickle cell anemia, the anemia is the same as the anemia. That is the sickle shape. The sickle shape is the sickle shape. The sickle shape is sickle shape. The sickle shape is the C shape. The sickle shape is the and the perineal soldra madri or shape la vandute idu irukka podu this type of hemoglobin is sensitive to oxygen changes which causes the red blood cells to change its shape indha or anemia kandipa adoda shape vandute ipo normal a or rbc irukna and the rbc ude shape enna endradha pathina adu biconcave discoid shape nu solluvom indha biconcave discoid shape a irundha mattum na and the RBC ala, Odemler Kudia, Ella Bagatrium, and the blood circulation of Kurukumudio, and the shape on the top maridge Abdina, the Pokis Tankaido, and all oxygen supply, Kamia Agartha, Naria Viperka. In the anemia on the genetic blood disorder in the soldron. Yea, the genetic blood disorder in the soldrona, Angloda, your parents kitter in the Varadanada, the genetic blood disorder in a Musta number soldro. In the Yena Pathingana, or color the poracar the Kamunadi and the day hemoglobin in the Mazir Kundra the Robomukio. Like hemoglobin SR the Dana, other abnormal. In case I the hemoglobin SR the Kudia, color the Anglode parents Kavanta Patina, or a hemoglobin Adavda, Unga, Paka, hemoglobin SO irko, hemoglobin A worko. Anglode Amako Adi Madri, hemoglobin SO irko, hemoglobin A worko. So, our upper kitter in the hemoglobin SIO, our upper kitter in the hemoglobin SIO, or coron the wang irishina, other kirka could eat under hemoglobin SADA irko, Eva irkartha, bipe kadaya there. But our parents called it a sickle cell anemia vara merkla, Yena ulka rendome irkarthanala, or a loka manage irko. But in the coron the other tongue, our upper kitter could eat the defective hemoglobin rendathime wangi karthanala, other sickle cell anemia conditor, contuporthaka, bipeirka. Most are in the Madri hemoglobin A and hemoglobin S parents. That is the end of the normal and abnormal hemoglobin. That is the end of the day. 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 That is the end we have normal red blood cells already we have to say that it is round, smooth, concave, flat both sides and uh, it, can, it, it should not contain no nucleus that is the nucleus that is the nucleus that is the hemoglobin what is RBC does not contain the nucleus it is easy to squeeze or to accomplish it or to do a job the nucleus is So, once in the Madri Rika Kudia, normal hemoglobin is defective. That is the same way. 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 In case the round shape, the sickle shape is the same way. That is the same way. That is the same way. 
அதோடைய பேத்தோபிசியாலஜி எப்படி இருக்குன்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் ஹீமோக்ளோபின் எஸ் இந்த ஹீமோக்ளோபின் எஸ் ஸ்டிஃப் ஸ்டிக்கி அண்ட் ஃபார்ம் ஏ சிக்கல் டைப் ஷேப்டு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நார்மலா அது ரவுண்ட் ஷேப்ல இருந்தா மட்டும்தான் அதோடைய மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு கண்டினியூ கண்டினியூவா இருக்கும் சர்க்குலேஷனுமே கூட அதோடைய ஷேப் வந்துட்டு மாறிடுச்சுன்னா அது ஸ்டிஃப்ஃபாகவும் ஸ்டிக்கியாகவும் அண்ட் சிக்கல் ஷேப்ல வந்துட்டு அது சேஞ்ச் ஆயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு இடத்துல போயிட்டு அப்படியே வந்து தங்கிடும் அந்த மாதிரி தங்கறதுனால ஆக்சிஜன் சப்ளை ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அண்ட் ஆர்பிசி ஸ்கேன் ஸ்டிக் டுகெதர் ஒன்னோட ஒன்னு வந்துட்டு ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கல் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால ஓன்ட் ஹாவ் மேஜர் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இது பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கொண்டு போற வரைக்கும் பெரிய சைன்ஸும் சிம்டம்ஸும் எதுவுமே இருக்காது ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் ரொம்ப அதிகமா ஆயிடுச்சுன்னா லைக் பிளாக்கிங் பிளட் வெசல்ஸ் இந்த மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் அவங்களுக்கு பிளாக் பண்ற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போறப்பதான் அவங்களுக்கு பெரிய சிம்டம்ஸா வந்துட்டு அவங்களுக்கு வெளி வரும் அண்ட் ஹீமோக்ளோபின் எஃப் ஹீமோக்ளோபின் எஸ்னால ஈஸியா வந்துட்டு ரப்சர் ஆக முடியும் நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சிக்கல் செல் அனிமியான்றது அதோடைய ஷேப்ல மட்டும் தானே மாற்றம் இருக்கு அது ஏன் அனிமியாக கொண்டு போகுது அப்படின்ற நம்ம ஒரு டவுட் இருக்கும் ஏன் கொண்டு போகுதுன்னா இந்த சிக்கல் செல் எஸ்ன்றது ஈஸியா வந்துட்டு ரப்சர் ஆயிடும் இது ஈஸியா வந்துட்டு ரப்சர் ஆகுறதுனால ஒரு ஆர்பிசியுடைய ஆயுள் காலம் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஆர்பிசியுடைய பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அது ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் அது ஈஸியா வந்துட்டு ரப்சர் ஆகுறதுனால அதோடைய லைஃப் ஸ்பேனே வந்துட்டு இருபது நாள் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கிறதுனால போன் மேரோவால சீக்கிரமா ஆர்பிசிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது அதால மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது இதுதான் ஒரு சிக்கல் செல் அடிமையா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்க்கு அவங்க அடிமைக்கு கொண்டு போற காரணமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் காசஸ் ஆஃப் ஆர் இஜாலஜி இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே டேர்ம்ல தான் சொல்ல போறோம் ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் த நிமோனிக்ஸ் சிக்கல் சிக்கல் என்ற ஒரு நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதோடைய காசஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் எஸ் இஸ் ஃபார் சிக்னிஃபிகன்ட் பெட் பிளட் லாஸ் எக்ஸாம்பிள் சர்ஜரியா ஐ இஸ் ஃபார் இல்னஸஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிளின் ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்டட் சி இஸ் ஃபார் கிளைம்பிங் ஆர் ஃபிளைங் டு ஹை ஆல்டிடியூட் ஸோ மோஸ்டா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு விஷயம் தான் நிறைய சிக்கல் செல் அனிமியாக்கு காரணமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட் லாஸ் நடந்ததுனா சர்ஜரி இல்னஸஸ் ஸ்பிளின் ஃபங்க்ஷன் ஒழுங்கா இல்லாததுனால அண்ட் கிளைம்பிங் ஆர் ஃபிளைங் இன் த ஹை ஆல்டிடியூட் ரொம்ப மவுண்டைன் ரேஞ்சிலாம் அடிக்கடிக்கு கிளைம் பண்றவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கல் செல் அனிமியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கீப்பிங் கண்டினியூடு ஸ்ட்ரெஸ் எய்தர் பிசிக்கல் ஆர் மென்டல் லோ ஃபுளூட் இன்டேக் டீஹைட்ரேஷன் ஆர் டீஹைட்ரேட்டட் பர்சன் elevated temperature example swimming in cold condition or a fever that is not untreated or extreme weather la poite irukavangalukku like extreme cold weather or extreme cold water indha maadhiri edathila expose aayite irukavangalukku and the sickle cell anemia varadhukku vaippu irukku but inga kuduthirukka kuriya etiology ellame ரொம்ப வந்துட்டு கம்மியான பெர்சன்ல தான் காசஸ் இருக்கும் பட் मोस्ट ஆஃப் தி கேसेस and sickle cell anemia irukavangalukku ஜெனட்டிக் ஃபேக்டரா தான் இருக்கும் அதாவது அவங்களுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு வந்ததா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சைன் டாக்டலைட்டிஸ் இந்த டாக்டலைட்டிஸ்ன்றது ஒரு சிக்ஸ் மந்த் பேபிஸ் அதாவது நியூ பார்ன் பேபிக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் உள்ள இருக்கக்கூடிய பேபிக்கு வரக்கூடிய ஒரு சைனா இருக்கும் இந்த டாக்டலைட்டிஸ்ன்றது அவங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு சிக்கல் செல் அனிமியா அவங்களோட ஜெனடிக் ஃபேக்டரா இருக்க போது அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு விஷயமா இருக்க போது இது ஆறு மாசத்துல இருந்தே ஒரு சிம்டம் கொடுக்கும் அப்படின்னா அது டாக்டலைட்டிஸ் அதாவது பிளட் ஃப்ளோ டு பிளட் ஃப்ளோ டு த ஹேண்ட் அண்ட் ஃபீட் வில் பி பிளாக்டு அதாவது பிளட் ஃப்ளோ போகக்கூடிய ஏரியா எந்த இடம் பாதிக்கப்பட போகுதுன்னா அவங்களுடைய காலோ அவங்களுடைய கையோ வந்துட்டு பாதிக்கும் இதனால அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு ரொம்ப காலும் கையும் வீங்கி போன மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிடும் ஃபீவர் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது சிக்கல் செல் அனிமியா அனிமியாவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு செகண்ட் பெயின் இதுல மோஸ்டா பேக் ஜாயின்ஸ் செஸ்ட் பெயின் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ்ல அவங்களுக்கு நடக்கும் அதாவது கிரானிக் ஸ்
இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் மோஸ்ட்டாக இந்த ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னா ஓல்டு ஆர்பிசி எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பிளீனில் போயிடும் ஸோ இது போகிறது மூலயமா அது வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷனில் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நல்லதாக இருக்கும் அதாவது ஃபாரின் இன்வேடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காமல் ட்ராப் ஆகிடும் லைக் வந்துட்டு பிளாக்கேஜ் மாதிரி ஆகிடும் ஈஸியாக அது வந்து போயிட்டு டிஸ்ட்ராய் ஆகாமல் ஸ்வெல் அதாவது ஸ்வெல்லிங்கை கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது வீக்க மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் கேல் ஸ்டோன்ஸ் இந்த கேல் ஸ்டோன்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக எதனால வரும்னா சிக்கல்ஸ் அண்ட் ஹார்பிசிஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கும் இது பிரேக் ஆகிறதுனால பெலிரூபின் வந்துட்டு செக்ரீஷனும் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற வரைக்கும் அதால் அந்த கேல்புலேட்டரால் தாங்க முடியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்ப அந்த கேல்புலேட்டர்ஸில் அது ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய அந்த பிளட்டுமே பிளாக் ஆக போது இந்த சிக்கல் ஷேப்பில் அந்த ஆர்பிசிஸ் மாறதுனால ஸோ அந்த பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய பிளட்டு கம்மியாகிறதுனால ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ஹை ப்ராப்ளம் இந்த சேம் கண்டிஷன் ஐக்கு போகக்கூடிய அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனும் பிளாக் ஆகுது சிக்கல் சரி அனிமி ஆவால ஸோ ஹை ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரிஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் அப்நார்மல் கிளாட்டிங் ஏன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் போல ஒரு இடத்துல ட்ராப் ஆகிட்டு பிளட் எல்லாமே தங்குறப்ப அங்கே கிளாட்டிங் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் லெக் அல்சரும் வந்துட்டு மோஸ்ட் காமனா இருக்கும் மோஸ்டா இந்த லெக் அல்சர் யார் கோருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டர் சில்ட்ரன் அண்ட் அடல்ட்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கும் அப்புறம் அடல்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இது மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த பெயின் அதாவது லெக்ல அல்சர் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஹீல் ஆகிறதுக்கு சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும் வெரி ஸ்லோ ஹீலிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரோன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸாக இருக்க போகுது இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பி அ லேர்னர் இன் எனி ஸ்டேஜ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்